తెలుగు కథానిక ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోతున్న కథ భూని పెళ్లి కొడుకు కథ ప్రారంభించే ముందుగా ప్రేక్షకులకు ఒక మనవి మీరు మా ఈ ఛానల్ను ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మా ఈ వీడియోలను లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరని మనవి పూర్వం హంసల దీవిని ఒక రాజు ఏలుతూ ఉండేవాడు ఆ రాజుకు ఇందుమతి అని ఒక్కత్తే కుమార్తె ఉండేది ఆ పిల్ల అస్తమానం దాది వెంట తోటలో తిరుగుతూ అక్కడ తాను చూసే ప్రతి పక్షిని గురించి జంతువును గురించి ఆమెను అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేది ఇందుమతి ఒకనాడు తొండను చూసింది ప్రళయానికి ముందు ఈ తొండలు కొండలంతగా పెరిగేవని వాటిని మొయ్యలేని భూదేవి మొరపెట్టుకుంటే బ్రహ్మదేవుడు వాటిని పెరగకుండా చేశాడని దాది ఆమెకు కథ చెప్పింది ఇందుమతి ఆ తొండను పట్టుకొని తీసుకుపోయి తండ్రి ఒడిలో వేసింది పరధ్యానంలో ఉన్న రాజుగారు దడుచుకున్నారు తరువాత ఆయనకు కూతురి మీద పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చింది అమాయకురాలైన ఇందుమతి కిలకిలా నవ్వి ఇంత చిన్న తొండను చూసే దడుచుకున్నావే ఇది పెరిగి చాలా పెద్దదైతే అప్పుడు ఏం చేస్తావు అని తండ్రిని వేలాకోలం పట్టించింది ఈ తొండ నీ అంత పెరిగేదాకా నీకు పెళ్లి చేయను ఏం చేస్తానో తెలిసిందా అని రాజు హుంకరించాడు అదేం మాట మహారాజా చిన్నపిల్ల ఏదో తెలియక చేసింది క్షమించండి అన్నారు మంత్రులు వాళ్ళు రాజు మరింత బిర్ర బిగిసి నా నోటంట వచ్చిన మాట జరిగి తీరవలసిందే అని అన్నాడు రాజు ఇలా అన్నట్టు విని దాది ఇందుమతిని కౌగిలించుకొని నా చిట్టి తల్లికి ఇంకా పెళ్లి కాదుగామాలు అని ఏడ్చింది ఏడవకు పిన్ని తొండ పెద్దదవుతుందిగా అని అనింది ఇందుమతి పెద్దది కాదు తల్లి బ్రహ్మశాపం ఉందిగా అని అన్నది దాది అది మొదలు ఇందుమతి ప్రతిరోజు ఓ బ్రహ్మదేవుడా నా ప్రార్థన ఆలకించి తొండ మీద నీ శాపం తీసిపారేయి అది నా అంత పెరిగేటట్టు చెయ్యి అని రహస్యంగా ప్రార్థించేది బ్రహ్మదేవుడు శాపమే తీసేశాడో లేక ఆ తొండ మామూలు తొండ వంటిది కాదో అది రోజురోజుకు ఒక్కొక్క అంగుళం చొప్పున పెరుగుతూ ఇందుమతికి యుక్త వయసు వచ్చేసరికి పెద్ద ముసలి ప్రాణానికి పెరిగింది ఇది చూసి రాజుగారు లోపల సంతోషించాడు ఆయన కోపావేశంలో నోరు జారి కూతుర్ని అంత మాట అనేశాడు కాని ఆ మాట నిలబెట్టుకోవలసి వస్తుందేమో అని ఆయన చాలా భయపడ్డాడు ఒకనాడు మంత్రి వచ్చి రాజుతో మహారాజా అమ్మాయి గారి పెళ్లి విషయం ఏమి ఆలోచించారు అని అడిగాడు అమ్మాయి పెంచిన తొండను చూపించి దాని గుండకాయ పైకి తీయించండి అమ్మాయి పెళ్లి అని అన్ని దేశాలకు ఆహ్వానాలు పంపండి వచ్చిన వారిలో ఆ గుండకాయ ఏ జంతువుతో సరిగా చెప్పిన వారికి అమ్మాయిని ఇచ్చేద్దాం ఎంతో తెలివిగలవాడైతే తప్ప కనుక్కోలేడు అని అన్నాడు రాజు ఆ ప్రకారమే మంత్రి తొండను చంపించి దాని గుండకాయ భద్రంగా బయటికి తీయించి ఒక గాజు జాడీలో పెట్టించాడు తరువాత ఇందుమతి పెళ్లికి మంచి రోజు నిర్ణయించి దూర దేశాల వాళ్లు కూడా రావటానికి తగినంత వ్యవధి ఉండేటట్టుగా ఆహ్వానాలు పంపాడు రాజకుమార్తె వివాహానికి రాజు చేసిన ఆలోచన గురించి వినగానే దాదికి చాలా చిరాకు వేసింది ఈ రాజుగారికి ఆగ్రహం వచ్చినా చిక్కే అనుగ్రహం వచ్చినా చిక్కే ఆ గుండకాయ తొండదని భూప్రపంచంలో ఎవడైనా కనుక్కోగలడా పిల్లదానికి పెళ్లి కాకుండా ఉండేటందుకే ఆయన ఈ పని చేసినట్టుగా ఉంది అని అనుకున్నది ఆమె పెళ్లి దగ్గర పడింది దేశ దేశాల నుంచి అతిథులు వచ్చి దిగుతున్నారు వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన విడితికి వెళ్ళి దాది ఒక్కొక్కరినే చూసింది ఒక్కరూ ఆవిడకు నచ్చలేదు అందరూ అందరే ఒక్కరూ మా ఇందు కాలి కోరుకు సమం కారు అని అనుకున్నది దాది ఇంతలో చిలకల దీవి రాజకుమారుడు వేయించేశాడు మిగిలిన వారి మధ్య అతను చుక్కల్లో చంద్రుడల్లే ఉన్నాడు మంచి అందగాడు ఇందుమతికి ఈడైనవాడు బుద్ధిమంతుడు ఎలాగైనా రాజకుమార్తెను అతను చేసుకునేటట్టు చూడాలని దాది నిశ్చయించుకున్నది ఆమె అంతఃపురానికి తిరిగి వెళ్ళి అక్కడ పనిచేసే నలుగురు బూనివాళ్లలో నమ్మకమైన వాణ్ణి ఒకరిని పిలిచి ఓరి 
రేపే రాజకుమార్తె స్వయంవరం విడిదిలో ఉండే వాళ్ళందరినీ పిలిచి గాజు జాడీలో ఉండే గుండకాయ చూపించి అది ఏ జంతువుదో కనుక్కోమంటారు కనుక్కున్న వాళ్ళకి అమ్మాయి గారినిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు అందుచేత నువ్వేం చెయ్యాలంటే ఈ రాత్రి నువ్వు అతిథులందరూ ఉన్న విడిదికి పోయి ఎలాగైనా చిలకల దీవి రాజకుమారుణ్ణి కలుసుకొని ఆయనతో రహస్యంగా జాడీలో ఉండే గుండె తొండదని చెప్పు ఈ పని చేసుకొచ్చావంటే నీకు మంచి ఇనాము ఇస్తాను రహస్యం మరొకరికి తెలియనిచ్చావో నీ తల తీయించేస్తాను అని అన్నది గునివాడు సరేనని తల ఊపాడు కాని వాడు ఆ రాత్రి విడిదికి వెళ్ళలేదు చిలకల దీవి రాజకుమారుణ్ణి కలుసుకోనూ లేదు అంతమంది అతిథుల్లో ఆ రాజకుమారుణ్ణి పట్టుకొని ఎవరికీ తెలియకుండా ఈ రహస్యం చెప్పటం చాలా కష్టమైన పని అది కూడా కాక గూనివాడికి దుర్బుద్ధి పుట్టింది రాజకుమార్తను పెళ్లాడటానికి అవసరమైన రహస్యం తనకు తెలిసినప్పుడు దాన్ని మరొకరికి చెప్పడం దేనికి ఆమెను తానే పెళ్లాడవచ్చుగా అందుచేత వాడు ఆ అర్ధరాత్రి విడిదికి వెళ్ళటానికి బదులుగా ఇంటికి వెళ్ళి పడుకొని హాయిగా నిద్రపోయాడు మర్నాడు అతిథులందరూ రాజభవనానికి వచ్చారు రాజుగారు వారందరికీ గాజుజాడీ చూపించి ఇందులో ఉండే గుండకాయ ఏ జంతువుదో కనుక్కున్న వారికి నా కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేయటమే కాక అర్ధరాజ్యం కూడా ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఎవరికి తోచిన జంతువు పేరు వారు చెప్పారు కుక్క కన్నా చిన్న జంతువు పేరు ఎవ్వరూ చెప్పలేదు కొందరు దాన్ని ఏనుగు గుండకాయ అని కూడా చెప్పారు అందరి వంతు అయిపోయాక గునివాడు ముందుకు వచ్చి మహారాజా ఆ గుండకాయ ఏ జంతువుతో నేను చెబితే నాకు అమ్మాయి గారినిచ్చి పెళ్లి చేసి అర్ధరాజ్యం ఇస్తారా అని అడిగాడు అన్నమాట తప్పేది లేదు తెలిస్తే చెప్పుకో అని అన్నాడు రాజు అది తొండ గుండకాయ అని అన్నాడు గునివాడు అందరూ గొల్లుమని నవ్వారు రాజుగారు గంభీరంగా నవ్వకండి వాడు చెప్పినది నిజం ఈ గుండకాయ ఒక తొండది అన్నమాట ప్రకారం ఈ గూనివాడికి మా పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేస్తాం అతిథులంతా ఉత్సవంలో పాల్గొని మమ్మల్ని ఆనందజేయ ప్రార్థన అని అన్నాడు అప్పటికప్పుడే గునివాణ్ణి అలంకరించి పెళ్లి కొడుకుని చేశారు ఆ తరువాత విందు జరిగింది విందులో అనేక వినోదాలు ఏర్పాటు చేశారు అందులో గునివాడి మిత్రులైన ముగ్గురు గునివాళ్లు ఒక జట్టుగా వచ్చి హాస్యం చేసి అతిథులను కడుపుబ్బ నవ్వించారు తరువాత వాళ్ళు పెళ్లి కొడుకు వద్దకు వచ్చి ఒరే నువ్విప్పుడు రాజవుతున్నావు రాజకుమార్తెను పిల్లాడుతున్నావు మంచి బహుమానాలిచ్చి మమ్మల్ని సంతోషపెట్టరా అని అడిగారు గూనివాడికి కోపం వచ్చింది వాడు తాను కూర్చున్న చోటు నుంచి లేచి వచ్చి ముగ్గురిని నడ్డి విరిగేటట్టు తన్ని గూని వెదల్లారా పొండి అవతలికి అని అన్నాడు ఇదంతా చూస్తున్న రాజకుమార్తెకు ఆ గునివాళ్ల మీద జాలి వేసి ఒక నౌకరుతో రహస్యంగా వాళ్ల ముగ్గురిని నా గదికి తీసుకుపో నేను ఇప్పుడే వచ్చి వాళ్లకు బహుమతులు ఇస్తాను అని చెప్పింది భోజనాలు ముగియగానే ఇందుమతి గబగబా మేడ మీదికి వెళ్ళి తన గదిలో ప్రవేశించింది ఆమె కోసం కొన్నివాళ్లు వేచి ఉన్నారు ఇందుమతి తలుపులు గడియపెట్టి గూనివాళ్లకివ్వటానికి గాను తన పెట్టలన్నీ తెరిచి నగలు బట్టలు పైకి తీయసాగింది ఇంతలో బయట అడుగులు చప్పుడు వినపడింది తలుపు మీద ఎవరో తట్టారు ఎవరు వారు అని అన్నది ఇందుమతి రాజుగారు పెళ్లి కొడుకు పలికారు ఏమి చెయ్యటానికి పాలుబోక ఇందుమతి గూనివాళ్లను తన పెట్టలో పడుకోమని మూతలు వేసి తాళాలు బిగించింది తర్వాత వెళ్ళి తలుపులు తెరిచింది ఇందుమతి తండ్రి కాబోయే భర్త లోపలికి వచ్చారు వాళ్ళు ఎంతకీ వెళ్ళలేదు ఇందుమతికి తండ్రి చాలా పెద్ద ఉపన్యాసం చెప్పాడు ఆడితప్పడం తమ వంశంలో ఎన్నడూ లేదన్నాడు తండ్రి మాట పాటించడం కూతురి విధి అని అన్నాడు ఆడదానికి భర్తకు మించిన దైవం లేదన్నాడు మహారాజుల్లో కూడా గూనివాళ్లున్నారని అన్నాడు సూర్యాస్తమయం కాబోయే వేల వరకు ఇందుమతికి నీతులు బోధించి మహారాజు తన కాబోయే అల్లుడితో పెళ్లి ప్రయత్నాలు చూడబోయాడు లగ్నం సరిగా అర్ధరాత్రికి వాళ్లు వెళ్ళిపోగానే ఇందుమతి మళ్లీ తలుపులు మూసిన పెట్టను తెరిచింది 
కానీ అప్పటికే గునివాళ్లు ఊపిరి నిలపలేక చచ్చిపోయారు ఇందుమతి తన దాదిని పిలిచి జరిగినదంతా చెప్పింది దాది వెంటనే ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఒక ఆజానుబాహుడైన వాణ్ణి పట్టుకొని ఒరే ఒక రహస్యమైన పని నీ వల్ల కావాలి రాజుగారి ఇంటో ఒక మూట ఉన్నది దాన్ని చీకట్లో పట్టుకుపోయి సముద్రంలో పారేసి రావాలి ముందు పది రూపాయలు ఇస్తాను పని పూర్తి చేసుకుని వచ్చాక మరో ఇరవై రూపాయలు ఇస్తాను అని అన్నది కట్టె కొట్టి బేడాపావలా సంపాదించుకునే ఆ పేదవాడికి ఇది చాలా మంచి బేరంగా కనపడింది దాది వాణ్ణి వెంట పెట్టుకొని ఇందుమతి గదికి తెచ్చింది అక్కడ ఒక గోతం ఉన్నది కట్టలు కొట్టేవాడు దాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయాడు దాన్నివాడు సముద్రంలో పారేసి మిగిలిన ఇరవై రూపాయలు పుచ్చుకోవటానికి వచ్చాడు కానీ వాడు వచ్చేసరికి గోతం ఎప్పటిచోటే ఉన్నది ఈ గోతం చాలా జిత్తుల మారేది నిన్ను ఏమార్చి తిరిగి వచ్చింది ఈ మారైనా మోసపోకుండా దీన్ని సముద్రంలో పారేసి రా అని అన్నది దాది ఈసారి కట్టలు కొట్టేవాడు సముద్రం లోతుకు వెళ్ళి గోతాన్ని పారేసి వచ్చాడు కానీ వాడు వచ్చేసరికి మళ్లీ గోతం యథాస్థానంలో ఉన్నది కట్టలు కొట్టేవాడికి పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చింది ఆ గోతాన్ని సముద్రం దగ్గరికి తీసుకుపోయి గోతం తెరిచి చూశాడు లోపల ఒక గూనివాడి శవం కనిపించింది చచ్చినట్టు నటిస్తావా నీ జుత్తులు నా దగ్గర పారవు అంటూ శవాన్ని గోతంలో నుంచి పైకి లాగి తన చేగొడ్డలితో ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి సముద్రంలోనికి పారేసి నీ ప్రజ్ఞ తెలుస్తుంది అని అంటూ ఖాళీ గోతం భుజాన వేసుకొని తిరిగి వచ్చాడు వాడు రాజకుమార్తె గదికి వెళ్లే మెట్లెక్కబోతుండగా వాడికన్నా ముందు మెట్లెక్కుతున్న గుని పెళ్లి కొడుకు కనిపించాడు హారి నీ కడుపుడక ముక్కలు ముక్కలుగా చేసినా మళ్లీ బతుకొచ్చావా చూడు నిన్నీసారి ఏం చేస్తానో అంటూ కట్టలు కొట్టేవాడు మెట్ల మీదగా పరిగెత్తి పెళ్లి కొడుకును పట్టుకొని గొంతు పిసికేసి గోతంలోనికి కుక్కి తీసుకుపోయాడు తర్వాత వాడు ఇంటి పక్కనే చితిపేర్చి దానిమీద గూనివాణ్ణి గోతంతో సహా బుడిద చేసి ఆ బుడిదను సముద్రంలో కలిపి జామున్నర పొద్దుపోయి తిరిగి వచ్చి దాదితో అమ్మగారు చాలా శ్రమపడ్డాను మంచి బహుమానం ఇప్పించండి అని అన్నాడు ఇంతసేపు ఏం చేశావు అని దాది ఆశ్చర్యంగా అడిగింది ఆ గూనికుంక మూడు సార్లు పారేస్తే నాలుగోసారి నాకన్నా ముందు తిరిగి వచ్చాడు జరీబట్టలు కట్టుకొని కులుకుతూ మెట్లెక్కి రావటం చూశాను వాణ్ణి నాలుగోసారి పట్టుకుపోయి ఇంత బుడిద చేసి సముద్రంలో కలిపేసి మరీ వచ్చాను అని అన్నాడు కట్టలు కొట్టేవాడు ఈ మాటలు వినగానే దాదికి ఇందుమతికి కలిగిన ఆనందం ఇంతా అంతా కాదు దాది వాడికొక వరహాల మూట ఇచ్చింది రాజకుమార్తె తన మెడలో ఉన్న ముత్యాలహారం ఇచ్చేసింది వెయ్యి దన్నాలు పెట్టి వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇది ఇలా ఉండగా ముహూర్తం దగ్గర పడుతున్నది గుని పెళ్లి కొడుకు జాడలేదు దాది వెళ్ళి రాజుతో మహారాజా పెళ్లి కొడుకు జాము కిందట మెట్ల మీద నుంచి పడి నడుము విరిగి చనిపోయాడు అందరికీ తెలిసిపోతుందని నేను వాణ్ణి రహస్యంగా దహనం చేయించేశాను ఈ మాత్రానికి అమ్మాయి పెళ్లి ఆగవలసిన అవసరం లేదు చిలకలదీవి రాజకుమారుడికిచ్చి పెళ్లి చేయండి ఈడుజోడు ఉంటుంది అని సలహా ఇచ్చింది రాజు ఆ ప్రకారమే చెయ్యటానికి సమ్మతించాడు ముహూర్తానికి పెళ్లి తెల్లవారే అర్ధరాజ్యాభిషేకము వైభవంగా జరిగాయి